Hallo Freunde der Füße, heute geht es weiter mit dem Thema Anamnese. Aus was besteht die Anamnese und wie kann man die Anamnese am besten beginnen und was sind die Voraussetzungen dafür, wie man sie überhaupt beginnt. Also liebe Freunde der Füße, eine Tasse mit Tee und dann geht's gleich los. Die Anamnese ist ja die Erhebung der Patientendaten, der gesamten Krankheitsgeschichte vom Patienten. Und da habe ich heute eine Buchempfehlung für euch. Einmal das Buch Anamnese in der Podologie ist unten im Video verlinkt. Dieses Buch ist sehr schön aufgebaut und wir werden auch zum Teil daraus arbeiten und uns auch Sachen angucken. So, mit der Anamnese. So im Grund genommen weiß man ja so ungefähr, wie man die Anamnese zu beginnen hat. Wir haben in der Anamnese werden wir jetzt verschiedenste Punkte abarbeiten. Also in der Anamnese müssen wir den Patienten ja fragen um seine Daten, also Patientendaten. Das ist Name, vollständiger Name. Dann Geburtsdatum, Wohnadresse, der Kostenträger und so weiter und so fort. Also da gehört alles, was patientenbezogene Daten sind drauf. Das nächste ist dann die Krankengeschichte. Die Krankengeschichte muss man dann gucken, also wir gucken nachher dann, wie man die ordentlich erfragt, ohne dass man den Patienten Wörter in den Mund legt. So, danach kommt die Untersuchung. Schön schreiben. Dann kommt die Befundung. Dann kommt das Ganze. Wir müssen immer Bilder machen natürlich. Bilder für Doku. Und natürlich, wo schreiben wir das Ganze auf? In den Karteikarten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Karteikarte analog, also mit Zettel und Schrift, schriftlich. Oder digital. So, und das letzte ist noch, falls der Patient mit einer Verordnung kommt, dass wir die Verordnung prüfen. So, das ist jetzt einmal die Anamnese. Wir beginnen jetzt einmal mit dem ersten Schritt. Der steht hier noch drauf. Warum? Weil er meistens vergessen wird. Der erste Schritt, bevor ich eine Anamnese... Beginne überhaupt ist die Kommunikation. Die Kommunikation mit dem Patienten. Deswegen steigen wir heute in das Thema Anamnese Kommunikation ein. Denn die Kommunikation ist eigentlich Grundstock, damit wir uns überhaupt mit dem Patienten verständigen. In der Kommunikation ist es ja eigentlich sehr wichtig, dass man einen Sender und einen Empfänger hat. Jemand sagt etwas, jemand versteht etwas. Also brauchen wir einen Sender und einen Empfänger. Jemand sagt was, der andere versteht was. So. Was kann jetzt da, wie kann jetzt diese Kommunikation ablaufen? Natürlich kann sie verbal ablaufen mit der Sprache und sie kann auch nonverbal ablaufen. Das Nonverbale ist eben die Gestik, die Mimik, wenn jetzt einer das Gesicht an der Hand verzieht. <lacht> Oder der fuchtelt die ganze Zeit in der Gegend rum. Also Gestik und Mimik sind auch wirklich Träger einer Information. 
Männer können das ja nicht so gut lesen. Bei den Frauen, wir lesen immer zwischen den Zeilen, wie sie der Mann halt benimmt. Also non. Wenn jetzt der Verbal und Nonverbal nicht wirklich zusammenstimmt, dann ergibt sie so ein komisches Bild für uns. Das heißt zum Beispiel, wir sitzen vor dem Patienten und fragen den Patienten etwas. Zum Beispiel, wenn wir gerade am eingewachsenen Nagel sind, tut das weh? Gut, eine blöde Frage, aber ich stöße immer wieder gern. Und dann guckt man den Patienten ins Gesicht. Jetzt mit dem Mundschutz ist das Ganze natürlich nicht so einfach. Man muss halt dann an den Augen ablesen, wie es dem Patienten wirklich geht. Wenn der Patient dann sagt, nein, ich habe keine Schmerzen mehr. Glaubt ihr das dann wirklich dem Patienten? Also ich nicht. Ich frage dann meistens, haben sie jetzt keine Schmerzen, weil sie wollen, dass sie aufhört zum Arbeiten oder haben sie wirklich keine Schmerzen mehr? Tja, daraufhin muss der Patient meistens lachen und sagen, ich will, dass ich aufhöre. Warum nicht gleich so? Also, verbale und nonverbale Kommunikation ist ja im Menschenreich ganz weit verbreitet, im Tierreich auch. Aber wir kümmern uns jetzt einmal um die Menschen. So, was kann die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger erschweren? Gut, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die was das Ganze erschweren können. Zum ersten einmal die Sprache. Spricht einer Deutsch und der andere Russisch und keiner kann die andere Sprache, dann hat man verloren. Spricht einer Deutsch und der andere Englisch, ist genau dasselbe. Ich kann selber nur eine Fremdsprache. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der was jetzt da eine Fremdsprache spricht, die ich nicht kann, dann muss ich mir entweder Google Übersetzer holen oder ich hole mir einen Angehörigen am Pflegedienst, je nachdem, der was eben da ist, damit das, das Ganze übersetzt wird. Denn ich möchte ja das, was ich dem Patienten erkläre, auch so erklären, dass der Patient es versteht. Das wäre ja eigentlich das Wünschenswerteste im Ganzen. So, nach der Sprache haben wir natürlich noch, wir haben es mit älteren Herrschaften zu tun, meistens sehr betagte. Was ist der nächste Punkt? Die körperliche Beeinträchtigung, die Schwerhörigkeit. meistens ganz interessant, die körperliche Beeinträchtigung der Schwerhörigkeit, also es ist jetzt nicht nur die Schwerhörigkeit gemeint, auch wenn man jetzt Patienten hat, die was gehörlos sind, die was schwerhörig sind, äh, aus irgendwelchen Gründen, aber es ist ganz interessant, dass oft sehr viele Männer darunter leiden. Ich weiß nicht, an was es liegt, ob die das nicht hören wollen, was wir sagen, also die beratungsresistentesten Patienten sind in meiner Praxis die Männer. Ich habe immer das Gefühl, die verstehen mich nicht, was ich sage. Naja, wir machen weiter. Als nächstes kommt natürlich noch eine riesige Hürde. Die haben wir im privaten Leben genauso wie im Berufsleben. Und zwar so, Mann, Frau. Diese Hürde der Kommunikation ist schon mal im alltäglichen Leben eine Herausforderung. Denn der Mann kommt ja vom Mars und die Frau von der Venus. Und somit ist bei so interplanetarischen Kontaktionen äh, oder Kommunikationen es schon mal schwierig per se. Es kommt natürlich noch dazu, dass äh, Mann und Frau ja nicht immer im gleichen Alter sind. Also haben wir die nächste Hürde, alt und jung. Auch das kann eine Kommunikationshürde sein. Denn ältere Herrschaften haben andere Ansichten als wir jüngere Herrschaften. Ist nun mal so. Das nächste Behindernde bei der Kommunikation ist Therapeut-Patient. Beim Therapeut- und Patientengespräch oder bei der Kommunikation zwischen Patient und Therapeut ist es oft so, dass es ganz, ganz groß, also ganz viel drauf ankommt, wie der Patient eingestellt ist. Hat man jetzt einen Patienten, der was bei der Tür seine Gesundheit abgibt und sagt, hier, kümmere dich drum, ich lehne mich zurück und mache nichts, 
dann wird die Kommunikation zwischen Patient und Therapeut etwas schwierig. Denn der Therapeut möchte eigentlich, dass der Patient sich selbst um seinen Körper kümmert, sich die ganze Sache zu Herzen nimmt und auch noch seinen Lebensstandard, ja, Lebensstil, Lebens... Umstände etwas ändert, damit das seine jetzige Situation besser wird. Also es kommt immer darauf an, wie der Patient darauf eingeht. So, und das Letzte, was wir bei der Kommunikation noch haben, ist das Gespräch zwischen Therapeut und Arzt. So, Therapeut und Arzt gestaltet sich ja schon mal schwierig. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen ähm, Therapiebericht schreibe und ich schreibe den in meiner Fachsprache. Gut, die Ärzte haben auch Latein in ihrer Fachsprache, aber Latein hat ganz, ganz viele Begriffe in der Medizin. Und ich kann jetzt nicht erwarten, dass ein Diabetologe meine podologischen Fachbegriffe kennt. Kennt er vielleicht schon, aber nicht gerade am Schirm hat. Somit empfehle ich euch, wenn ihr einen Therapiebericht schreibt, dass ihr das deutsche Wort hinschreibt und in Klammer das Lateinische oder umgekehrt, je nachdem. Ich habe nämlich mal die Rückmeldung von einem Hautarzt bekommen. Der hat mir dann äh, zurückgeschrieben. Er findet meine Therapieberichte richtig toll verfasst und sehr verständlich. Ja, das ist schon mal gut für mich, denn ich will ja auch, dass der Arzt versteht, was ich vor ihm will. Also deswegen sollte man solche Therapieberichte oder die Kommunikation zwischen Arzt und Therapeut ja, einfach gestalten und auf einer sprachlichen, sprachlichen Ebene, die wir beide kennen. Natürlich kommt noch erschwerend hinzu, dass manche Ärzte uns Podologen nicht ernst nehmen. Das heißt, mir wird einmal so gemacht. Ähm, da kommt es halt darauf an, lassen wir uns das gefallen? Nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Die Ärzte sind auch nur Menschen und keine Götter in Weiß. So, was für Hin Hindernisse gibt es noch? Und zwar das wichtigste Hindernis. Das allerwichtigste Hindernis, was wirklich die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger fast unmöglich machen kann. Das unterschätzen auch viele. Sind die Emotionen mit einem Patienten, der schreit, der pöbelt, der ängstlich ist, der was dermaßen in einen verliebt ist, der was, ähm, ja, eigentlich habe ich schon alle aufzählt, oder? Wut, Angst, Hass, Liebe, was gibt es noch? Habe ich was vergessen? Schreibt es mir so unten rein. Egal, was der Patient für überschwängliche Emotionen hat. Die Emotionen machen die Kommunikation fast unmöglich. Zum Beispiel, Patient kommt rein, zieht schon mal ein Gesicht, weil er vor draußen irgendwie, einer ist ihm ins Auto reingefahren, zieht schon mal ein Gesicht, hängt mit seinem Kopf noch draußen, ist vielleicht auch noch der erste Termin, was er zu euch kommt. Gut, Patient hockt am Stuhl, ist mit seinem Kopf noch draußen, weil das Auto jetzt im Arsch ist und ihr stellt ihm jetzt die Fragen, wie heißen sie und das, das kriegt er alles noch gut hin, aber mit dem Kopf ist er noch immer draußen, weil er sich nämlich ärgert drüber über den anderen Idioten, der was ihm das Auto kaputt gemacht hat und dann fragt ihr ihm die Krankheiten ab und dann vergisst er die Hälfte. Oder noch den krasseren Fall habe ich auch schon gehabt, ich werde dafür angepöbelt, dass der andere ums Auto kaputt gemacht hat. Das müssen wir Therapeuten uns auch nicht geben, dass wir für Sachen verantwortlich gemacht werden, was irgendwer anderer verbockt hat. Also das, und hier sind halt die Emotionen. Wenn, sobald die ins Spiel kommen, macht man das am besten so, man bricht das Patientengespräch ab und sagt, seien so gut, entweder beruhigen Sie ihn oder wir machen einen nächsten Termin oder ich verweise sie der Praxis, suchen sie sich einen anderen Kollegen. Denn bei den Emotionen spielt auch ganz viel mit, wie kann ich mit dem Patienten, wie kann Patient mit mir. Es ist nicht immer gesagt, dass jedem die Nasen passt vom anderen. 
Ihr kennt das alle, das schöne Sprichwort, ich kann dich nicht riechen. Und das ist bei uns Therapeuten genau dasselbe, als wir draußen oder zwischen Mann und Frau, zwischen Jung und Alt, Therapeut, Patient. Ja, es ist eigentlich immer das Gleiche und dasselbe mit der Kommunikation. Damit wir aus dem Patienten was rauskriegen, müssen wir ja Fragen stellen. Diese Fragen sollten wir normalerweise, also wir fangen jetzt mal hier an, Therapeut, Patient. Das andere wird dann einfließen und Therapeut, Arzt, schauen wir uns dann zum Schluss an. Also, wir müssen ja Fragen stellen, damit wir aus dem Patienten was rauskriegen. Die Fragen sind die ganz normalen W-Fragen eigentlich. Was tut weh? Kann ich ihm vor der Anamnese natürlich schon fragen, damit dass ich ihm schon mal abfange, warum ist er jetzt eigentlich da? So, wie sehen die Füße aus? Diese Frage, wie sehen die Füße aus, stelle ich mir selber, die stelle ich nicht dem Patienten. Deswegen kriegt die jetzt ein Minus davor. Die Fragen, die ein Minus davor haben, die stelle ich mir selber im Kopf. Weil ich muss selber auch mitdenken. Also, was tut weh? Und wie schauen seine Füße aus? Noch eine Frage, was ich mir im Kopf stelle. Wie riechen seine Füße? Das frage ich den Patienten an, das ist massig unangenehm, wenn einer mit Schweißfuß kommt oder Bronchidrose. Ach, wie riechen denn ihre Füße? Stinken? Noch Käse? Was soll der Patient drauf sagen? Also, auch das stelle ich mir im Kopf, diese Frage. Und frage sie nicht dem Patienten. So, das nächste ist. Weiter mit den Wie-Fragen. Wie heißen sie? Und so weiter und so fort. Also die ganzen Patientendaten einmal abfragen. So, jetzt kommen wir zu den Erkrankungen. Die Erkrankungen müssen jetzt wirklich nicht die Erkrankungen sein, was der Patient vor 15, 20 Jahren gehabt hat. Es sei denn, es handelt sich um Operationen, Beipässe im Herzen, Stent-Operationen am Herzen oder Stents oder Bypass in den Beinen, in den Füßen. Das solltet ihr schon abfragen. Wenn ihr jetzt die Krankheiten aufschreibt, ich gehe da meistens so fünf Jahre retour, sollte jetzt irgendeine schwerere Erkrankung sein, die länger zurück ist, dann schreibe ich die auch auf. Ähm, bei den Krankheiten, die ich aufschreibe, was der Patient gehabt hat, bitte nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Das brauche ich nicht wissen. Das hat auf die Füße keine Auswirkungen. Die Erkrankungen, die ich aufschreibe, sind eher die Erkrankungen Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck, ähm, was gibt es dann noch? Thrombosen und die ganzen schweren Erkrankungen frage ich dann ab. Was die ganzen schweren Erkrankungen sind, warum sie so sind, das gibt es in einem anderen Video. So, die Operationen alle bitte. Und zwar, also ich mache das meistens ab Hüfte, das heißt Hüftgelenk, Kniegelenke, Sprunggelenke, ob da irgendwas an den Knochen ist, ob irgendwelche Bypässe irgendwo sind. Natürlich die Herzoperationen sollten auch abgecheckt werden, also Bypässe, Stents am Herzen, weil wenn man was am Herzen hat, kann es auch sein, dass man dicke Beine hat oder dicke Knöchel hat und das solltet ihr auch ähm, nebenbei ein bisschen mitdenken, dass ihr den Patienten die Sachen angedeihen lässt oder ja lässt, damit das ähm, dann die Haupterkrankung schlimmer wird. Nur weil ihr der Meinung seid, das ist jetzt gut für den Patienten, obwohl es eigentlich nicht ist. Egal, zu dem kommen wir anders mal. So, die Operationen, was jetzt einer an der Schulter gehabt hat oder am Kopf gehabt hat, ist jetzt dann nicht so wichtig für uns. Wir beschränken uns ja auf die Füße. Wenn man Physiotherapeut ist, muss man alles aufschreiben, von Kopf bis Fuß. Die Physios gucken sich dann teilweise auch die Röntgenbilder an, müssen wir jetzt auch nicht. Ich habe schon mal einen Patienten gehabt, das Video kennt ihr auch, Einblicke in den Fuß, wo ich dann MRT-Bilder mal geguckt habe und wie die aussehen. 
Wir haben ziemlich wenig damit zu tun mit MRT-Bildern und Röntgenbildern in der Podologie. Wir können im Fuß drinnen ja eh nichts ändern. Wir schneiden dem nicht auf und, und dann haben die Knochen dann einzeln irgendwie besser hin friemeln. Oder dann einen Hallux Valgus operieren. Also MRT-Bilder und sowas müsst ihr euch nicht angucken. Kommt der Patient mit Vorbefunden? Müsst ihr jetzt auch nicht das komplette Blutbild angucken. Das Blutbild des Patienten geht uns in der Hinsicht nur dann was an, wenn der Patient ähm, Diabetes hat. Aber die Diabetiker wissen ihre Werte normalerweise. Also ein komplettes Blutbild muss ich mir da nicht angucken. Patient, äh, Vorbefunde, wenn er jetzt aus der Fußambulanz kommt, da kann ich mir die Vorbefunde ein bisschen durchlesen. Aber... Ich habe es ganz selten in der Praxis, dass Patienten mit Vorbefunde kommen. Ich frage immer den Patienten ab, war was, ist was, wo waren das letzte Mal? 